السلام علیکم اسپائن مسکولر ایٹروفی اسپائن مسکولر ایٹروفی یہ حرام مغز کی ایک ایسی بیماری ہے کہ جو پٹھوں کی بھی ہوتی ہے اور رگوں کی بھی ہوتی ہے دماغ کے رگوں کی بھی ہوتی ہے اسپائنل کوڈ کی بھی ہوتی ہے اب یہ ایک ایسی بیماری ہے جو خاص طور پر پہلے تو بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے پہلے تو اس بیماری کا کوئی علاج ممکن نہیں تھا اب اس دنیا بھر سمیت پاکستان میں بھی علاج موجود ہے اور عام زبان میں اس بیماری کو پٹھوں کی کمزوری کا نام بھی دیا جاتا ہے علامات کی اگر بات کی جائے اگر علامات دیکھی جائے تو بچہ عام بچوں سے کچھ ہٹ کر ہوتا ہے کچھ مختلف ہوگا مثلا ایسے میں کے جو والے جو بچے ہوتے ہیں اگر ان کو آپ ہاتھ میں اٹھائیں گے تو وہ پل پلا سا محسوس ہوگا اور ہاتھوں سے پھسلتا رہے گا بچے میں کوئی جسمانی سختی نہیں ہوگی اور ساتھ ہی جو ہے یہ ایک قسم کا یوں سمجھ لیجئے کہ فلاپی بیبی ہے جس طرح آپ مصنوعی گڑیائے کہتے ہیں ڈولز کہتے ہیں تو اس طرح کا یہ بچہ ہوتا ہے اور ایسا بچہ یعنی کہ ایسے بچوں کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے جو بہت زیادہ ویک ہوں ایسا بھی طور پر یہ بیماری کے بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ چار سٹیج ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ پیدائش سے لے کر چھ ماہ تک یعنی کہ چھ ماہ سے پہلے پہلے اگر یہ بیماری کی علامتیں ظاہر ہوں تو یہ سٹیج ون کہلاتی ہے چھ ماہ سے اٹھارہ ماہ کی عمر تک یہ اسٹیج ٹو کہلاتی ہے اٹھارہ ماہ سے اٹھارہ سال کی عمر تک اسٹیج تھری کہلاتی ہے اٹھارہ سال سے اباؤ یعنی کہ اٹھارہ سال سے بڑھ کر اگر کسی میں یہ بیماری کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو پھر وہ اسٹیج فور کہلاتی ہے اب اس میں ایک اسٹیج زیرو بھی کہلاتی ہے اسٹیج زیرو جو ہے یہ طبیب حضرات جو ہے اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیڑ میں ہوتا ہے اور وہاں پر کوئی حرکت نہیں کرتا اور جیسے بچے ماں کے پیڑ میں ہوتے ہیں نا تو پانچ چھ مہینے کے بعد وہ لاتے مارنا شروع کر دیتے ہیں یا حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں پیڑ کے اندر ہی تو اس کی حرکت سے ماں کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ میرا اب نارمل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایکسپیرینسڈ ماں ہوتی ہے یعنی کہ پہلے اس کے بچے ہوتے ہیں اور کسی ایک بچے میں اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو اس بنا پر وہ ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ میرا بچہ نارمل نہیں ہے پھر وہ چیک اپ وغیرہ کرواتے ہیں کہ بھائی ہم بچے کو دیکھیں کہ آخر بچے کے ساتھ مسئلہ ہے کیا اور یہ کیوں ہو رہا ہے اگر اس کے اسباب کی بات کی جائے تو ایلوپیتھی میں اس بیماری کو موروسی یعنی کہ جینیاتی بیماری کہا جاتا ہے بعض کا تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کزن میرج سے ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں کزن میرج نہیں بھی ہوتی اور اکثر نہیں ہوتی اکثر ہی نہیں ہوتی لیکن ان کو بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کی علاج کی بات کی جائے دیکھیں اس کا علاج تو بہت ہوتا ہے اب جیسے ایک چیز میں یہاں پر واضح کر دوں کہ بعض ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا کب نکل آتا ہے اور وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں یا بڑے ہو کر بھی ان کا کب نکلنا شروع ہو جاتا ہے اسپائن ان کی کرو ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹیڑی ہو جاتی ہے یہ بھی اسپائن مسکولر ایٹروفی میں آ جاتی ہے اب اس کے ٹیسٹ اگر دیکھے جائیں تو ای ایم جی ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے اور دوسرا ایس ایم جین ٹیسٹ یہ ایس ایم جین ٹیسٹ جو ہے یہ اب تو خیر ہمارے پاکستان میں آغا خان لیبارٹریز والے وہ کرتے ہیں اور ان کی ٹیسٹ ریزلٹس بھی میرے سامنے کافی آ چکے ہیں وہ اچھے ہیں ایلوپیتھی میں اس کا علاج کافی حد تک موجود بھی ہے جس میں اولین تو اس میں لگاتے ہیں زول جینسما ایک انجیکشن ہے زول جینسما وہ ایس ایم اے کے لیے ہی ہوتی ہے اسپیشلی تو وہ لگاتے ہیں یا نوسی نرسن انجیکشن ہوتا ہے وہ اس میں اسپائن کوڈ کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے وہ لگاتے ہیں یا ایورس جی یہ ایک دوا ہوتی ہے تو یہ دوا بھی اب پاکستان میں اپروو ہو چکی ہے ایلوپیتھی میں تو وہ یہ کرتے ہیں اور جن کی جو ہے مالیت کو اگر دیکھا جائے تو اس کی دوا بہت زیادہ کاسٹلی ہوتی ہے بہت زیادہ کاسٹلی ہوتی ہے پہلے تو یہ دوا کروڑوں میں تھی اب یہ ہے کہ اب ستر لاکھ روپے کم سے کم بھی اس کی قیمت جو ہے ستر لاکھ تک ایلوپیتھی میں یہ میں واضح کر دوں کہ یہ ایلوپیتھی کی میں بات کرتا ہوں کہ جیسے میں نے ایور ایس ڈی کی بات کی ہے تو اس کی میں نے یہ پرائز بتائی ہے زول جینسما کی پرائز تو تقریباً اس وقت بھی کوئی ساٹھ ستر کروڑوں روپے کے برابر ہوگی یہ آپ گوگل کر لیجئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا
تو اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس طب یونانی میں اس کا کیا علاج ہے تو طب یونانی میں ہم حیاتی انجین انجیکشن جو اس کے اندر یوز کرواتے ہیں تو وہ انجیکشن ہی ہم اس میں قابل اعتماد اور قابل بھروسہ دوا بھی ہے اور دوسرا اس کے علاوہ مناسب قیمت میں یہ دوا ملتی ہے حیاتی انجین تو یہ انجیکشن اور اس کے ساتھ پھر دوائیں بھی ہوتی ہیں وہ دوائیں بھی اس میں استعمال کروائی جاتی ہیں جس سے الحمد ہمیں بہت زبردست رزلٹ ملتا ہے اگر اس میں آپ احتیاط کے طور پر دیکھا جائے تو یہ یاد رکھیں کہ رطوبت کی زیادتی سے ہی یہ بیماری بڑھتی ہے بعض اوقات رطوبت کی یعنی کہ کمی سے بھی یہ بیماری آ جاتی ہے دونوں صورتوں میں یہ بیماری آ سکتی ہے یہ تو تشخیص کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ رطوبت کی زیادتی ہوئی ہے یا رطوبت کی کمی ہوئی ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں یہ بیماری آ جاتی ہے اب اس میں جو ہے احتیاط اگر کی جائے اگر رطوبت بڑھی ہوئی ہے تو اس صورت میں آپ دودھ کی بنی ہوئی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ساری بند کر دیں اور ساتھ میں جو ہے اب چکنائی والی کوئی بھی اشیاء وہ بند کر دیں اور اگر یہ رطوبت کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے تو اس صورت میں پھر دودھ کی اشیاء کو بڑھایا جاتا ہے اور رطوبات کی اشیاء کو بڑھایا جاتا ہے اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رطوبت کی کمی کی وجہ سے ہے یا رطوبت کی زیادتی کی وجہ سے دیکھیں اگر کسی بچے کے اندر یا کسی بڑے کے اندر یہ علامات پائی جائیں کہ ان کا جسامت ان کی ایسی ہو کہ جو بالکل ہی پلپلی سی ہو یا اگر آپ یہ فلوپی ڈولس کی طرح فلوپی بیبی کی طرح ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ رطوبت کی زیادتی ہے اگر کسی کی جسامت جو ہے بہت ہارڈ ہو تو یہ رطوبت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو آپ کی یہ یاد رکھیں کہ انحصار جو ہے صحت کا ایسے مریضوں کی وہ زیادہ تر آپ کی خوراک کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے پیشنٹ کے اندر یہ علامتیں ہیں تو فل فور آپ اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے یا متعلقہ طبیب سے آپ رجوع کریں اور ان سے اس کا علاج لازم کروائیں السلام علیکم